हेलो टू ऑल हमारा आज का वीडियो है ग्लाइऑक्सिजोम्स के ऊपर ग्लाइऑक्सिजोम्स प्लांट्स के अंदर मिलने वाली माइक्रो बॉडीज है मैंने प्लांट्स इसलिए कहा है क्योंकि ग्लाइऑक्सिजोम्स केवल और केवल प्लांट्स के अंदर ही पाए जाते हैं ये एनिमल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं और ये माइक्रो बॉडीज है और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है यानी कि इनके चारों तरफ केवल एक झिल्ली होती है और इनका जो ओरिजिन हुआ है इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो ईआर से हुई है जितनी भी माइक्रोबॉडीज है अधिकांश उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो एंडोप्लासिक रेटिकुलम से हुई है और ये छोटी गोलाकार पुटिकाएं हैं दीज आर स्मॉल स्पेरिकल वेसिकल्स और इनकी साइज यदि मैं बात करूं तो नेचुरली की माइक्रोन्स के अंदर होगी लेकिन ये पर से थोड़े से बड़े होते हैं राइट right? जो परोक्सिसोम से उनकी साइज मान लीजिए पॉइंट एक माइक्रोन से दो माइक्रोन के करीब होती है तो उनसे थोड़े बड़े ये होते हैं ओके okay? और इनकी खोज सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था जिनका की नाम था बीवर्स बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी और किससे की थी जर्मिनेटिंग कैस्टर बीन्स जो जर्मिनेटिंग कैस्टर बीन्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्ट से किसकी खोज की गई दैट इज नॉन एस ग्लाइऑक्सिसोम्स की खोज की गई ओके okay? इतना ही नहीं ये यीस्ट में और न्यूरोस्पोरा कुशिकाओं के अंदर भी क्या होते हैं पाए जाते हैं दे आर फाउंड आल्सो इन न्यूरोस्पोरा एंड द यीस्ट ओके वसीय बीजों के अंदर खास तौर से उपस्थित होते हैं याद रखना विशेष तौर से जितने भी फैटी सीड्स होते हैं वसीय बीज होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर कैस्टर सीड्स अरंडी का बीज है उसके अंदर क्या होता है खूब सारा क्या होता है फैट होता है फैटी एसिड सीड है वो इसी तरीके से ग्राउंडनट सीड मूंगफली के जो बीज होते हैं उनके अंदर भी फैट्स होते हैं तो जहां पर भी बीजों के अंदर फैट है वहां पर यह विशेष तौर से पाए जाते हैं ओके अब प्रश्न उठता है कि इनका सबसे बड़ा फंक्शन क्या है तो इनका फंक्शन है कि इन ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलती है इनके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट चक्र चलता है और ये जो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र है ये एक ऐसा चक्र है जिसके द्वारा वसाएं जो होती है अंकुर यानी कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स होती है अंकुरित होने वाले जो बीज होते हैं उनके अंदर जो वसाएं होती है उन वसाओं को ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स में बदल दिया जाता है ओके यानी कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल अकर इन ग्लाइऑक्सिसोम्स एंड इट इज सच साइकिल इन विच द फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और ये जो फैट्स का वसाओं का कार्बोहाइड्रेट में बदलना इस प्रक्रिया को हम ग्लूकोनियोजिनेसिस के नाम से जानते हैं इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजिनेसिस ओके अच्छा ध्यान रहे जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ग्लाइऑक्सिसोम्स केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं और एनिमल्स के अंदर विशेष तौर से याद रखना एनिमल्स के अंदर ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है कि फैट्स का कार्बोहाइड्रेट के अंदर बदल जाना इसका कन्वर्जन एनिमल्स के अंदर नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि उनमें ये जो ग्लाइऑक्सिलेट एंजाइम्स होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं ओके और याद रखो कि जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वही क्या चलाते हैं ग्लाइऑक्सिलेट चक्र को चलाते हैं तो मैंने यहां पर ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर मिलने वाले कुछ एंजाइम्स लिख रखे हैं वो देखिए जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि मेलेट सिंथेटेज ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज सिट्रेट सिंथेटेज मेलेट डिहाइड्रोजिनेस कैटेलेज आइसोसिट्रिक लाइज और एकोनिटेज ये एंजाइम जो होते हैं वो सब किसमें जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर होते हैं और यही एंजाइम इनके अंदर उपस्थित जो वसा है उसको कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या कर देगी बदल देगी तो हमारा जो आज का वीडियो बेस्ड था वो ग्लाइऑक्सिसोम्स के ऊपर बेस्ड था कीप वॉचिंग माय वीडियोस यदि आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं